మన ఖాంజీ ప్రయాణంలో ఈరోజు ఎన్ ఫైవ్లో నాలుగో పాఠము ఖాంజీలో ఐదో భాగం నేర్చుకుందాం సో ఈ పాఠంలో మనము మనిషి మనిషిలో ఉండే ఆడ మగ మరియు ఇతర పిల్లలు తల్లి తండ్రి వీళ్ళ గురించి ఖాంజీల్లో ఎలా రాస్తారో నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ది హితో హితో అంటే మనిషి సో ఆ మనిషి సింబల్ ఎలా రాయాలో మనం ఫస్ట్ బేసిక్ ఖాంజీలో నేర్చుకున్నాము సో ఇక్కడ రెండు గీతలుతో చూపించవచ్చు లేకపోతే ఒకటి పెద్ద గీత తర్వాత చిన్న గీత కూడా రాయచ్చు రాసే విధానాన్ని కూడా ఇక్కడ కింద చూపించాను సో మొదటిది హితో తర్వాత రెండవది ఓ నాన ఓ నాన అంటే ఆడవారు లేక ఆడ మనిషి సో పూర్వము ఆడవారు యుద్ధంలో మరియు నృత్యంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండేవాళ్ళు సో మనం మెయిన్గా ఈ చివర ఉన్న బొమ్మలో ఒక ఆడ మనిషి కత్తి పట్టుకొని ఉంది సో నింజా ఫైటింగ్ అంటారు దీన్ని సో ఈ పూర్వము చైనాలోనూ జపాన్లోనూ ఇట్లా ఆడవారిలో కొంతమంది నింజా ఫైటింగ్లో కూడా ప్రావీణ్యత ఉండేది సో ఆ కత్తి పట్టుకునే విధానంతో ఒక ఖాంజీ తయారు చేశారు అనమాట సో అదే ఖాంజీని ఇక్కడ మీకు చూపించాను సో ఓ నాన అంటే ఆడవారు లేక ఆడ మనిషి సో ఆ రాసే విధానం కూడా ఇక్కడ చూపించబడి ఉంది సో ఇది దీన్ని స్ట్రోక్ ఆర్డర్ అంటారు అయితే రాసే విధానము ఇక్కడ చూపించాను తర్వాత వచ్చేది ఉతొక్కో ఉతొక్కో అంటే మగవారు లేక మగ మనిషి ఇక్కడ చూపించిన బొమ్మలో ఒక పెద్ద వస్తువు లేకపోతే ఒక బరువైన వస్తువుని ఒక బై ఎత్తుకొని ఉన్నాడు సో ఆ వస్తువుని పైన ఒక నాలుగు డబ్బాలతో సూచించి కింద మనిషిని ఇక్కడ ఒక రెండు గీతలతో చూపించాము సో దీన్ని ఒతొక్కో అని అంటాం అనమాట అంటే ఎక్కువగా శ్రమ చేసే ఎక్కువ బరువులు ఎత్తి శ్రమ చేసేవాళ్ళు అని అనొచ్చు కానీ యాక్చువల్గా వచ్చేసరికి ఈ కాంజీని రెండు కాంజీలతో తయారు చేశారు ఒకటి పొలము రెండోది శ్రమ లేక బలము సో ఈ ఫస్ట్ కాంజీని పొలము అంటాము త అంటారు జపనీస్లో రెండోది చికర అంటే బలము లేకపోతే శ్రమ సో పొలములో శ్రమించేవాడు మగవాడు సో ఆ విధంగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఈ రెండు కాంజీలు తర్వాత పాఠాల్లో నేర్చుకుందాం కానీ ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఒతోకో లేదా మగవారు లేక మగ మనిషి వస్తుంది సో పొలంలో శ్రమించే వాడు మగవాడు ఆర్ మగ మనిషి సో అది రాసే విధానం ఇక్కడ కింద చూపించి ఉంది తర్వాత వచ్చేది కోదోమో కోదోమోలో కో ఒకటి కాంజీ తర్వాత దోమో అనేది హిరగన సో కోదోమోలో పిల్లలు ఆర్ పిల్లలు సో కో అనే దాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక పిల్లవాడు ఏడుస్తూ చేతులు చాపి వాళ్ళ అమ్మ కోసం పరిగెత్తుతూ ఉండేదాన్ని మనం ఈ సింబల్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఆ హెడ్ని ఒక చిన్న కరుతో తర్వాత కింద ఒక లైన్తో తర్వాత రెండు చేతుల్ని అడ్డ అడ్డంగా ఉన్న లైన్తో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది సో అది రాసే విధానం కూడా ఇక్కడ చూపించబడింది కింద సో తర్వాత వచ్చేది మనకు చిచి చిచి అంటే తండ్రి జపనీస్లో చిచి అంటే తండ్రి సో ఒక మనిషి చియ్య ఒక చియ్య గొడ్డలు పట్టుకొని ఉన్నదాని సింబల్ని ఆ విధంగా కన్వర్ట్ చేసింది అంటే పూర్వం తండ్రి అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టి డబ్బులు సంపాదించేవాడు ఈ విధంగా ఈ కాంచిని ఏర్పడింది ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంటే మీకు కొంచెం కొత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే తండ్రి ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు టై కట్టుకొని వెళ్తాడు సో ఆ టై ఆ కాలర్ని కూడా 
ఇలా బొమ్మలో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా టై కట్టుకునే విధానాన్ని కూడా మనం చీచి తండ్రికి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో రాసే విధానాన్ని కూడా ఇక్కడ చూపించబడి ఉంది సో తర్వాత వచ్చేది హహా హహా అంటే తల్లి సో తల్లి అంటే ఒక ఇప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుందంటే తన బిడ్డను చాలా ప్రేమగా దగ్గర పెట్టుకొని చూస్తుంది సో మీరు ఆ కాజీని ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో తల్లి ఒళ్ళో పిల్లవాడు ఆ కాంజీతో మనం పిల్లవాడు ఒక డాట్ తల్లి హెడ్లో ఒక డాట్ పెట్టుకొని ఒక బాక్స్ తీసుకుంటే మనకి మనకి తల్లి హహా అనే కాంజీ ఏర్పడుతుంది ఆహా అంటే తల్లి సో ఈ విధంగా మనం ఈ కాంజీని రాయ రాసే రాయవచ్చు దాన్ని రాసే విధానం ఇక్కడ చూపించబడి ఉంది సో ఈ పాఠంతో మనం ఒక ఆరు కాంజీలు నేర్చుకున్నాము తర్వాత పాఠంలో ఇంకా కొన్ని కాంజీలు నేర్చుకుందాం సెలవు థ్యాంక్ యూ